mbetje. Kryesht e këto mjetari, i lëndër se bazave të zonave dysht, vazhim si e lëndër se par, në cilën keni mësuar projektimin e bazave të zonave, që limi kësa i lëndë është për të mësuar implementimin dhe zbatimin me një orive të mësuar në lëndën e par. Filimisht për këtë lëndë do duhet të kryoj një bazë të zonash dhe për të kryuar bazën e të zonave të përdorim e rëdën e leksionit të fundit që keni bërë të këtë lëndë e parë, do të kryëm i data bazë për një dyqan me tabelat e paracitura në diagramën që gjendet në ekran dhe duke zbatuar pikërish ku fizimet dhe kërkesat që kërkon kjo rëdëm. Për të bërë këtë pun, do fërdorim si që lë serverin, si platform më fëtë dhe bëmësë për këtë leksion, nësa e në kompjuterin të uaj keni një të bëmësë tjetër, duhet të përshtas një kodet për shtatjet vogla që nuk ndikoj në logikën e ushtrimeve me platformën që ju do përdorën. Filimisht, do vazhdojmë do logojmi në platformën e si që dhe serverit dhe për të bërë këtë beprim duhet të përdorim si që dhe server management studio. Kërkojmë në search, Microsoft si që dhe server management studio dhe logojmë. Logojmi duke përdojrë të zonat për katve. Tek pjesa e databases, klikojmë të djathën dhe kryojmë një bazë të zonat është të re. Vendosim ose përcaktojmë emrin e bazës të zonatve. Dhe do shikojmë që në pjesën e majtë të ekrani do shtohet një bazë e re, një databazë e re me emri për katës që është përcaktuar nga anë ajon. Për të ekzekutuar kodit e para, duhet të klikojme të djathë në djemën e dhe të bazës që do përdorim dhe të klikojme një query. Klikojme, filimisht, nuk kemi asni tabel të kryuar, dhe të bazë asë bosh, dhe duhet të filojme të ekzekutojme kodit që keni në PowerPoint të nëngarkuar në Google Classroom. Tabela e parë që do kryohet, si pas kodëve që jenin PowerPoint, do jetë tabela furnitor. Dhe të shikoni që të gjitha emrat e shtyllave, emërtimet, emërtimit tabelave dhe tipi të zonave duhet përshtatet me rëdën dhe me pjesën e fjallorit të të zonave që keni në pjesën e leksionit të uaj. Ekzekutojmë kodin dhe të shikojmë që komanda është ekzekutuar me sukses. Në rrasë e klikojmë në kraun e djathë, të bëjmë refresh pjesën e bazës të të zonave ose sistemit. Të tables do kemi të shtuar tabelën furnitor si pas karakteristikave që kemi kryuar në query-in që kemi ekzekutuar. Vazhëjmë ekzekutimin e query të dytë për të kryuar tabelën e dytë që kemi në databazë, që do jetë tabela produkt. Po që këmë e kujdes në tabelën produkt, kur ka gabime në syntax, nëse që lë server do keni një sinjal të tjilë si që që këoni të këformati number. Kodet që keni në PowerPoint janë përshtatura për platformën Oracle, që që duhen përshtatur në këtë rast për platformën e si që lë server. Diferenca në këtë rast do jetë që nuk do jetë syntaxa number, për do jetë syntaxa numerik. Në rast e regullojmë dhe shikojmë që do regullohet edhe pjesa e shfaqës e gabimit në si që lësë server. Në këto momente, ndryshe nga tabele park, tu kemi dhe shtimin e një qelësi të huaj, dhe të qelësi huaj kemi fore në ki furnitor e di që i referohet tabeles furnitor. Gjithashtu, tu keni dhe një kufizim on update cascade, bit qelësi në huaj të kryuar të tabeles produkt, që do të thot që në rast se vlerat e shtyllës furnitor e di, në tabelë në funitor do ndryshojnë, automatikisht të gjithë vlerat referenciale që do kenë këto këtë qeles në tabelë në produkt, do ndryshojnë automatikisht nga sistemi për të ruajtur integritetin referencial të kësa i lidhje. Ekzekutojnë dhe kodin e dytë të tabelës produkt, të shikojmë që komanda është ekzekutuar me sukses, në rrasë i bimë refresh databazës, të shikojmë që është shtuar edhe të këtëtela e dytë produkt në databazën tonë. I pas e radhës, do kryojmë tabelën e tretë, Tabela e tretë do jetë tabela klientë si pas radhës tonë dhe ka një arsye dhe për këtë radhë kryimit tabelave. Në radhës tabelat nuk kryo, në radhë e durë do kemi 
probleme të integritetit referencial me bazën të zorave. Mund të atestojmë të gjithë duke prisru radhën dhe duke në vënd të tabeles klient të tentojmë që të kryojmë tabelën fatur. Në rrasë do të tentojmë të kryojmë tabelën fatur, do kemi një gabim nga ana e sistemit. Në fëtë tentojmë të kryojmë tabelën fatur, dhe shikojmë që sistemi na jep një mesaj gabimi, duke specifikuar që qelësi huaj klient ID në tabelën fatur, nuk ka referens të vlesh në për tabelën klient. Kjo ndodhë për shkak se tabela klient akoma nuk është kryuar nga nga jonë, dhe duke qënë se tabela klient nuk është kryuar, që elësi huaj nuk mund t'i referot një tabele jo egzistuse për momentin. Për këtë arsye, për para se të kryojmë tabelën fatur, do jemi të detyruar të kryojmë fillimisht tabelën klient, për ne duhet keni kujdes në radhe në ekzekutimit të kodeve i gjatë kohë që kryoni këtë tabelat në bazën e të zonë Për të asjaruar më mirë këtë koncept, mi afton të shikojmë e rëdën tonë, shikojmë që tabela furnitor dhe tabela klient nuk kanë qelësat të huaj, kështu që këto dy tabela mund të kryihojnë të parat ose të pavarra nga tabelat e tjera. Në fillin kryuam tabelën furnitor, pasaj kryuam tabelën produkt. Tabela produkt a një qelës të huaj furnitor e di që mund të kryojmë pasi të kryojmë tabelën furnitor. Në këtë momente nuk mund të kryojmë do të tabelë në rjeshtë, pasi kemi qelësin e huaj produkt ID, për në mungon qelësi huaj fatur ID. Për të kryuar tabelë në rjeshtë, fillimis në duhet tabela fatur, për të kryuar tabelë në fatur, fillimis në duhet të kryojmë tabelën klient, për shka se kemi qelësin klient ID. Prandaj, basi kryojmë tabelën furnitor, pasaj kryojmë tabelën produkt, do kryojmë tabelën klient, tabelë të tretë, tabelë të katër, tabelën fatur, dhe në fund të kryojmë tabelë në rjeshtë, pasi të kryojmë të gjithë referencat që kjo tabel kërkon. Për arsye dhe për mëndëra më sipër, do kryon atëre fillimisht tabelën klient. Në tabelën klient kemi disa karakteristikat e reja, ose disa kufizimet e reja që përishtojmë bi bazën e të dënëve. Një alternative sintakset së është deklarimi qëllësë të parë direkt gjatë deklarimit të shtyllës, ndryshe nga deklarimin që bëm në tabelet e më parëshme, e dyta kemi opcionin default. Opcionin default bën për caktimin e vlera dhe automatike në rrasë përdoru si nuk jep vlera të reja në momentin e një inserti filestar. Në këtë rrasë, default do jetë vlera i 650 djetë dhe në rrasë përdoru si për klient zonën. Nuk do japi një vlerë manualisht kur shton një klient të ri, atërë automatikisht atë baza do i referoj kësaj përdoru këti atributi vlerën 615. Tjetër kufizim është kufizimi check bi shtyllën klient zona. Dhe shikojnë që kemi një check që thot që shtylla klient zonë, do mari vlerat brënda bashkësis të përsaktuar në create table. Që do të thot në rasin tonë, klient zona mund të mari vetëm tre vlerat të vleshne, vlerën 615, vlerën 713 dhe vlerën 931. Zdo vlerë tjetër e cila do të ndohet të i dhe që nuk përputet me një nga këto tre vlera, do jetë ose do kufizohet, do ndalohet nga bazët të zënave për të hedhur në tabelën klient. Kemi një default 0, e cila automatikisht i përcakton klient logarit baras me 0 klientve të ri në rrasë nuk jepet një vlerë para prake nga ana e klientve, nga ana e sistemit, dhe në fund fare kemi një kufizim constraint. Kufizimi constraint në këtë rast përcakton që nuk mund të ketë dy klient që emrin dhe mbi emrin të a kenë një kosisht të njëjt. Përcakton që kombinimi i atributit mbi emr dhe atributit emr të jetë unik ose i vetëm për pjesën e kësaj databaze. Të gjitha këto kufizime që po kryojmë gjatë tabelave, do i testojmë në vazhdimësi kur të hedhim vlerat e reja për këto atributa. Atere, ekzekutojmë dhe kodin e tabeles klient, të shikojmë që dhe kjo kodu e ekzekutua me sukses, dhe do shtohet edhe tabela e tret në databaz. Në vazhim si, do kryojmë dhe tabelën fatur. Dhe do shikojmë disa karakteristikat e reja. Në këtë rast, kemi deklarimin direkt të qelësit të huaj, edhe kjo është një alternativ, me gjithë se është e këshilushme që të përdore në alternativat e në deklarimit në fund të qeltave, si qeltë të primar, si qeltë të uaj. Dhe kemi default tjetër. System date është një funksion që këthen datën e sistemit, por system date është në Oracle, për të përshtatur në si qëllë server do kishin funksionin get date. Dhe kjo funksion get date do japi datën e sistemit. Në rrasë se 
klienti nuk hes datën e faturës, që atë shtimit e një faturë të rejnë në databaz, automatikisht data do hidhet nga ana e sistemi duke përdoru datën që ka sistemi kompjuterik hundodhet databaza. Gjitha që kemi një constraint tjetër në fund, por kjo nuk është constraint unik si që ishte constrainti në tabelën klient, për është constraint me opcionin ek, që kontrolon që blerat e datës të jenë më të mëdhaja se 1 janari 2013. Në rrasë se në fatur do hidhet një fatur para kësaj date, sistemi do nëzjeri eror nëse gabim. Ekzekutojmë dhe këtë kod, dhe do shikojmë që dhe tabela e katërt është ekzekutuar dhe është kryuar me sukses. Për të përfunduar kryimin e kësaj databaze, do kryem dhe tabela e fundit që është tabela rest. Për të kryuar tabelën rjesht, shikojmë që kemi një opcion on delete cascade, mbi qelsin e huaj fatur ID, drysh e nga on update cascade, on delete cascade bën një veprim të tjilë. Në rrasë se do pëshihet nga databaza, do bëhet delete një fatur në tabelën fatur, automatikisht sistemi do pëshihet të gjithë rjeshtat që i referohen kësaj faturës e që janë pjesë të kësaj faturës. Kujtojmë që tabela rjesht është një entitet lidhës që kryon mardhenjen shumë e shumë i disë faturës dhe produkteve. Në fund kemi një constraint që përcakton që nuk mundet që i një tip ID produkti të shpache dyherë në të njëjtën fatur. Supozot që në qësë qitet më shumë se i njëti produkt, atërë e kjo ndryshon nëse shpache të eksasia e produktit dhe jo të shpache të i njëti produkt dyherë në të njëjtën fatur. Ekzekutojmë edhe kodin përfundimtar dhe përfundojmë kryimin e 5 tabelave të kërkuara në RDN tonë. të pes tabelat që faqen në ekran si që shikoni në kraun e majt të databazës. Për të partë të diagram në eksaj, databazën si që le server, posht emri të databazës keni database diagrams. Klikojmë në të gjathën, new diagram, selektojmë tabela që duham të shfaqim add, dhe do shikojmë që këto tabela do në shfaqen në ekran përsa i përket të ata bazës që nësa po kemi kryuar. Hapi dytë, basë kryimi të basë të të zënave do jetë hedhja e të zënave. Për këtë pjesë do jetë një video dytë në vazhimësi, me cila do të regoj si hivën të zënat të të bazën duke përdojrë komandat e insertit dhe gjithashtu të testojmë të gjithë kufizime që kemi vendosur të këtë tabelat gjatë kryimit të tyre. Falemin derit.